ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം മേയർ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നു കാരണങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല വളരെ അപകടകരമായ സൂചനയാണ് ഇതിലൂടെ വന്നിട്ടുള്ളത് എണ്ണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ വളരെ കുറവാണെങ്കിലും ഇതുപോലുള്ള സൂചനകൾ അപകടകരമാണ് നാലാളുകളുടെ സമ്പർക്കത്തിൽ കൂടി വന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒന്ന് ബാലരാമപുരം സ്വദേശിയാണ് രണ്ട് തുമ്പ സ്വദേശിയാണ് തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലെ അതിഥി തൊഴിലാളി സാഫല്യം കോംപ്ലക്സിൽ പണിയെടുക്കുന്ന ആസാംകാരനായിട്ടുള്ള ആളാണ് അദ്ദേഹത്തിനും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉറവിടം അറിയില്ലാത്തതാണ് അതുപോലെ വഞ്ചൂര് കുന്നുംപുറത്ത് ലോട്ടറി വിൽപ്പനക്കാരനായിട്ടുള്ള നാൽപ്പത്തഞ്ചുകാരൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെയും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച കാര്യമാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഉറവിടം അറിയുന്നില്ല വളരെ ഗൗരവമായിട്ടുള്ള വിഷയമായി കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ കർശന നിയന്ത്രണത്തിലേക്ക് നഗരം മാറുകയാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി തന്നെ സാഫല്യം കോംപ്ലക്സിൽ പണിയെടുത്തിരുന്ന ആസാം സ്വദേശി പണിയെടുത്തിരുന്ന കോംപ്ലക്സാണ് ആ സാഫല്യം കോംപ്ലക്സ് ഇന്ന് തന്നെ അടച്ചു പൂട്ടുകയാണ് വരുന്ന ഏഴ് ദിവസം കോംപ്ലക്സ് അടച്ചിടാനാണ് ഇപ്പോൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ സാഫല്യം കോംപ്ലക്സിൻ്റെ ചുറ്റ് പ്രദേശമായിട്ടുള്ള പാളയം മാർക്കറ്റ് പാളയം മാർക്കറ്റ് നല്ല നിയന്ത്രണത്തിൽ പോവുകയാണ് എങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒരു സാമീപ്യം കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് അവിടെയും കർശനമായിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയാണ് പാളയം മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഗേറ്റ് മാത്രമേ തൽക്കാലം തുറക്കുന്നുള്ളൂ പുറകിലുള്ള പോകാനുള്ള സൗകര്യം അടയ്ക്കുകയാണ് നഗരസഭയുടെ ആരോഗ്യ വിഭാഗം ജീവനക്കാരുടെ കൗണ്ടർ പാളയം മാർക്കറ്റിൻ്റെ നടയിൽ സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ അത്യാവശ്യം ആളുകളെ മാത്രമേ മാർക്കറ്റിനുള്ളിൽ കടത്തി വിടൂ എന്നുള്ള കാര്യം അറിയിക്കുകയാണ് നഗരത്തിലെ മുഴുവൻ മാർക്കറ്റുകൾ കർശന നിയന്ത്രണത്തിൽ വരുത്തുകയാണ് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പോൾ ചാലയിലും പാളയത്തുമുള്ള നിയന്ത്രണം മറ്റ് മാർക്കറ്റുകളിൽ കൂടി വേവിപ്പിക്കുവാൻ ആലോചിക്കുക വഞ്ചൂരിൽ വഞ്ചൂര് കുന്നുംപുറം അതോടൊപ്പം തന്നെ വഞ്ചൂർ വാർഡിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളിൽ കണ്ടെയ്ൻമെൻറ്റ് സോണായി ആ മേഖല മാറാനുള്ള തീരുമാനം വരാൻ പോവുകയാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ലോക്ക്ഡൗൺ ഉണ്ടാകും അവിടെയും നിയന്ത്രണങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തപ്പെടാൻ കഴിയും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ആൾക്കൂട്ടം ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രമായി ഇപ്പോൾ മാറുന്നത് നമ്മുടെ ഓഫീസുകളാണ് തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലെ പൊതുജനങ്ങൾ എത്തപ്പെടുന്ന ഓഫീസുകൾ ഓഫീസുകളിൽ കർശനമായിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണം വരുത്തുവാനുള്ള തീരുമാനം ബന്ധപ്പെട്ടവരോട് നഗരസഭ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബസ് സ്റ്റോപ്പ് ഇപ്പോൾ വലിയ തിരക്കനുഭവപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു കേന്ദ്രം ബസ് സ്റ്റോപ്പുകളാണ് ആ ബസ് സ്റ്റോപ്പിലും ഇന്നത്തെ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ നല്ല ക്രമീകരണങ്ങൾ വരുത്തണമെന്ന് നഗരസഭ പോലീസ് അടക്കമുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ഇന്ന് നഗരത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആൾക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു കേന്ദ്രമായിട്ട് സമരങ്ങൾ മാറുകയാണ് അത് വല്ലാതെ നമ്മെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയമായി ഈ സൂചനകൾ ആൾക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സമരങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നായി മാറുകയാണ് അതിൽ കർശനമായിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണം സമരങ്ങളിൽ പാലിക്കണമെന്ന് ഗവൺമെൻറ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ തീരുമാനം പലപ്പോഴും നടപ്പിലാവുന്നില്ല അതും നഗരത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ കർശനമായി നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട പോലീസ് 
ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് നഗരസഭ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് മുഴുവൻ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകൾ ആൾക്കൂട്ടം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്ന സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിൽ അതും കർശനമായിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിലേക്ക് വരികയാണ് മറ്റൊരു സ്ഥലം അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് നഗരത്തിലെ അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വിവിധ ആവശ്യങ്ങളിൽ ചില മസ്റ്ററിംഗ് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് ആ മസ്റ്ററിംഗ് എല്ലാം തന്നെ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ആളുകൾ കൂട്ടം കൂടുന്ന ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടാവുകയാണ് അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങളിലും നല്ല നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഈ കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം നല്ല സഹായവും സഹകരണവും പൊതുജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകണമെന്ന് നഗരസഭാ മേയർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഈ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് നഗരത്തിലുള്ള നാലാളുകളല്ല ഈ അത് വന്നിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ നഗരത്തിലുള്ള ആളുകൾ ആളുകളാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് കുന്നുംപുറവും അഞ്ചൂരും മറ്റൊന്ന് പാളയവും ഈ രണ്ട് സ്ഥലത്തും കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകൾ ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അത് ജില്ലാ ഭരണകൂടം അടിയന്തരമായി തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം നടത്തും അത് നടത്തി കഴിഞ്ഞിരുന്നാൽ ലോക്ക്ഡൗൺ ആ പ്രദേശത്ത് കർശനമായി നടപ്പിലാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ പിന്നെ നമുക്കതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ചെന്നെത്താം നഗരത്തിൽ കർശന നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് തിരുവനന്തപുരം മേയർ കെ ശ്രീകുമാർ പറയുന്നത് മാർക്കറ്റുകളിൽ നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാവും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഒരു പക്ഷേ നഗരത്തിലെ രണ്ട് മേഖലകൾ ഇന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്ന വഞ്ചിയൂർ പാളയം ഈ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളും കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോൺ ആക്കാനുള്ള സാധ്യതയും ഉണ്ടെന്ന് മേയർ പറയുന്നു ഇതുവരെ തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല സ്ഥിതി അപകടകരമാണ് എന്നാണ് മേയർ നൽകുന്ന സൂചന